আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এফসিপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স লেকচার থার্টিনথ লেকচার আজকে সবাই সবাইকে তেরোতম বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স লেকচারে স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি সবাই এক থেকে বারো পর্যন্ত লেকচারগুলো ইতিমধ্যে দেখে ফেলেছেন এবং পড়ে ফেলেছেন এবং উপকৃত হয়েছেন আমার বর্তমান টপিক যেটি নিয়ে আলোচনা চলছে ভিডিওতে সেটি হচ্ছে স্যাম্পলিং স্যাম্পলিং কি অ্যান্ড টাইপস এবং টাইপসের ডিটেলস ইনফরমেশন আমরা গত ভিডিওতে র্যান্ডম স্যাম্পলিং সম্পর্কে আলোচনা করেছি আজকের ভিডিওতে আমরা নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং সম্পর্কে আলোচনা করব ঠিক আছে চলুন শুরু করা যাক বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম আচ্ছা প্রথমে একটা কথা বলে নিচ্ছি এটা আপনাদের অবশ্যই 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 এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে নো স্যাম্পলিং ফ্রেম নিডেড ফর নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং অ্যান্ড মাল্টি ফেস স্যাম্পলিং কজ বিকজ নো লটারি নিডেড ফর দ্যাম ঠিক আছে মানে নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং এ তো মাল্টি ইয়া স্যাম্পলিং ফ্রেম লাগবেই না কারণ এখানে কোনো লটারিই হয় না তাহলে স্যাম্পলিং ফ্রেম দিয়ে আমরা কি করব আবার হচ্ছে আপনার র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর মধ্যে মাল্টি ফেস স্যাম্পলিং এও কোনো লটারির প্রয়োজন হয় না এবং এর জন্য কোনো স্যাম্পলিং ফ্রেমও লাগে না ঠিক আছে তাহলে চলুন শুরু করা যাক এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন ছিল প্রথমে হচ্ছে আমাদের নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর মধ্যে ও আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে নেই আমরা কিন্তু শেষে আমরা প্রিভিয়াস এফ সিপিএস পার্ট ওয়ান কোয়েশ্চেনের কোয়েশ্চেন সলভ করব ঠিক আছে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন ভিডিওটি তাহলে দেখবেন যে পড়া শেষ হলে কোয়েশ্চেনগুলা সলভ করতে ইজি লাগবে আচ্ছা প্রথম ক্লাসিফিকেশন আমাদের কি নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর সেটা হচ্ছে কনভিনিয়েন্ট স্যাম্পলিং যার নাম হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টাল স্যাম্পলিং দুইটা নাম আছে মনে রাখতে হবে কনভিনিয়েন্ট অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্টাল স্যাম্পলিং কনভিনিয়েন্ট স্যাম্পলিং জিনিসটা কি এটা হচ্ছে একটা তিনটা জিনিস আপনাদের মাথায় রাখতে হবে এই স্যাম্পলিং এ সেটা হচ্ছে ইজিলি অ্যাভেলেবল সাবজেক্ট ইজিলি অ্যাক্সেসিবল সাবজেক্ট নিয়ার বাই বাট এলিজিবল সাবজেক্ট ঠিক আছে এই তিনটা লাইন লিখে রাখুন প্রয়োজনে ইজিলি অ্যাভেলেবল সাবজেক্ট ইজিলি অ্যাক্সেসিবল সাবজেক্ট নিয়ার বাই বাট এলিজিবল সাবজেক্ট এখানে লেখা আছে দেখেন ইজিলি অ্যাভেলেবল ইজিলি অ্যাক্সেসিবল আর নিয়ার বাই সাবজেক্ট এদেরকে নিয়ে আমরা হচ্ছে স্যাম্পলিং করব ঠিক আছে ধরেন হচ্ছে আপনার হচ্ছে ওপিডিতে বিএসএম এম এর ওপিডিতে গিয়েছেন ঠিক আছে পেডিয়াট্রিক আউটডোরে ইন্টারভিউ অফ মাদার্স অ্যাটেন্ডেন্ট ইন ওপিডি ফর ট্রিটমেন্ট অফ দেয়ার চিলড্রেন আপনি হচ্ছে কিছু মায়ের ইন্টারভিউ নিচ্ছেন যে তার বাচ্চার কি সমস্যা হচ্ছে কি অসুখ হয়েছে কি ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন এগুলা এটা একটা এক্সাম্পল আর আমরা এই স্যাম্পলিংটা বেশি করি এটা হচ্ছে বেশি কনভিনিয়েন্ট আমাদের জন্য স্যাম্পলিংয়ের জন্য কারণ হচ্ছে আমি যে হাসপাতালে কাজ করি ধরুন আপনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে মেডিকেল অফিসার সেই হাসপাতালের আউটডোরে পেশেন্টদের উপর থেকে কিছু পেশেন্টে রিচার্জ করতে চান এটা ইজিলি করতে পারবেন করে ফেলতে পারবেন এটা হচ্ছে একটা কনভিনিয়েন্ট স্যাম্পলিং ঠিক আছে আশা করি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন এই যে এখানে দুই নম্বর পয়েন্টে বলছে হেয়ার সাবজেক্ট আর সিলেক্টেড ইন হেফ হ্যাজার্ড ম্যানার্স এস ফার ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়া বেস্ট অন দ্য অ্যাক্সেসিবিলিটি অ্যান্ড প্রক্সিমিটি টু রিচার্জ স্যার এখানে সিলেক্ট করা হবে হেফ হ্যাজার্ড ম্যানারে ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়ার উপর বেস করে রিচার্জ স্যার নিজে হচ্ছে ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়া ফিক্স করবে তার উপর বেস করে হচ্ছে সাবজেক্ট সিলেক্ট করবে সেটা কি অ্যাক্সেসেবল নাকি প্রক্সিমিটিতে আছে রিসার্চারের সেই সেগুলোর উপর বেস করে সিলেক্ট করবে স্যাম্পলগুলো আশা করি কোন মেন স্যাম্পল বুঝতে পেরেছেন এখন আসেন পরবর্তী স্যাম্পলিংয়ে যাই সেটা হচ্ছে পারপাসিভ স্যাম্পলিং বা জাজমেন্ট স্যাম্পলিং বিকল্প নাম মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এখানে সাবজেক্ট সিলেক্টেড বাই রিচার্চার্স জাজমেন্ট রিচার্চ রিচার্চার নিজে জাজমেন্ট করে সাবজেক্ট সিলেক্ট করবে যেমন হচ্ছে আপনার হচ্ছে বাচ্চা আছে ধরুন আপনার বাচ্চা হচ্ছে ক্লাস সিক্সে পড়ে এখন আপনার বাচ্চার জন্য আপনি হচ্ছে বাসায় একটা হোম টিউটর সিলেক্ট করতে চান এটা হচ্ছে আপনি নিজে সিলেক্ট করবেন ঠিক আছে অন্য কাউকে সিলেক্ট করতে দেবেন আপনি নিজে যাচাই বাছাই করে ভালো একজন টিউটর সিলেক্ট করবেন টিউটর সিলেকশন ফর ইউর কিডস তারপর হচ্ছে কোনো একজন প্রফেসরের ধরেন না কোনো একজন মেডিসিনের প্রফেসরের আপনি একটা অপিনিয়ন নিতে চান এক্সপার্ট ওপিনিয়ন আর কি টু প্রিভেন্ট কোভিড নাইনটিন ডিজিজ ঠিক আছে একজন প্রফেসরের কাছ থেকে আপনি এক্সপার্ট ওপিনিয়ন নিতে চান এটা একটা আপনার একটা স্যাম্পলিং জাজমেন্ট স্যাম্পলিং এক্সপার্ট ওপিনিয়ন অন হেলথ ডেলিভারি সিস্টেম ধরেন হচ্ছে আপনি বাংলাদেশের কিছু মেডিকেল কলেজে গিয়ে 
মেডিকেল যে স্টুডেন্ট অথবা ইন্টার্ন যারা আছেন তাদের কাছ থেকে আপনি বাংলাদেশের যে সামগ্রিক হেলথ ডেলিভারি ডেলিভারি সিস্টেম সেই সম্পর্কে এক্সপার্ট অপিনিয়ন নিতে চান এটা হচ্ছে আপনার নিজের জাজমেন্ট এগুলোই হচ্ছে জাজমেন্ট স্যামলিং বা পারপাসিভ স্যামলিং এখানে রিসার্চার কিছু রিসার্চারের নিজের কিছু জাজমেন্ট থাকে তার কিছু ইনক্লুশন এবং এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া তিনি সেট করবেন আর কি এই ইনক্লুশন অ্যান্ড এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া যারা ফুলফিল করবে তাদের পিক করবে জাজ 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 তাদের পিক আপ করবে একে বলে পারফাসিভ স্যাম্পলিং কথা বুঝতে পারছেন জাজমেন্ট হচ্ছে এই স্যাম্পলিং করার আগে কিছু ইনক্লুশন অ্যান্ড এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া এই যে লিখছি আমি সেট করবে ঠিক আছে এর মধ্যে যারা পড়বে তাদেরকে উনি পিক করবে তার রিসার্চের জন্য একেই বলে পারফাসিভ স্যামলিং আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আসেন আরেকটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আচ্ছা এটা শেষ পারফাসিভ স্যাম্পলিং আর কিছু নাই এখানে আমি বাংলায় যা বলছি আমি বাংলায় বলার চেষ্টা করছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এখানে তাই বলছে ইট ইস দ্য ডান বাই চয়েস অফ দ্য রিচার্সার অন দ্য বেসিস অফ সাম ফ্রি ডিটার মাইন্ড ক্রাইটেরিয়া ফ্রি ডিটার মাইন্ড কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকবে আর সাবজেক্টিভ জাজমেন্ট থাকবে রিচার্সার স্পেসিফাই সাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফর দ্য পপুলেশন অফ ইন্টারেস্ট দেন লুক এট ইন্ডিভিজুয়ালস হু ম্যাচ দ্য ক্রেটিস্টি যেসব ইন্ডিভিজুয়াল তার ক্যারেক্টারিস্টিক তার ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়া এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ করবে তাদের কি জাজমেন্ট জাজ হচ্ছে পিক করবে এটাই আর কি কাহিনী এখন আসেন কোটা স্যাম্পলিং কোটা স্যাম্পলিংটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে আপনার র্যান্ডম স্যাম্পলিংয়ে কী পড়েছি র্যান্ডম স্যাম্পলিং একটা পড়েছি স্টেটিফাইড স্যাম্পলিং ঠিক আছে স্টেটিফাইড র্যান্ডম স্যাম্পলিং সেই সেই স্টেটিফাইড র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর চাচাতো ভাই হচ্ছে কোটা স্যাম্পলিং কারণ ওটাও হেটারোজেনাস এটাও হেটারোজেনাস এই যে এখানে লিখে রেখেছি হেটারোজেনাস কোনো লটারি লাগে না নো লটারি ওখানে আমরা কি করেছিলাম স্টেটিফাইড র্যান্ডম স্যাম্পলিংয়ে আমরা হচ্ছে হেটারোজেনাস একটা গ্রুপ কে ধরেন একটা গ্রামে এক লাখ পপুলেশন ছিল কিন্তু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান তাদেরকে আমরা চার ভাগে ভাগ করে চারটা ডিফারেন্ট স্টার্টাতে বিভক্ত করে আমরা হচ্ছে ওই চারটা স্টার্টা থেকে মানে চারটা হুমুজ আনা স্টার্টাতে বিভক্ত করে স্যাম্পল নিতাম স্যাম্পল পিক করতাম মানে লটারি দিয়ে লটারি করে স্যাম্পল পিক করতাম ঠিক আছে আমাদের ওইভাবে স্যাম্পল পিক আপ হতো আর এই কোটাতে হচ্ছে এটাও হেডোজেনাস গ্রুপ অফ পিপুল কিন্তু এখানে আমরা ভাগ করব কোটাতে নট স্টার্টা সেই কোটাতে ভাগ করে আমরা ওখান থেকে স্যাম্পল কাট করবো কিন্তু কোনো লটারি করব না ওটাই লটারি করতাম এটা কোনো লটারি হবে না এটা হচ্ছে পার্থক্য ডান ফর হেড্রোজেনাস পপুলেশন পপুলেশন অফ ডিফারেন্ট ইকোনমিক স্টাটাস ধরেন একটা গ্রামে এক লাখ পপুলেশন আছে তার মধ্যে চারটা গ্রুপের চারটা ক্লাসের পিপুল থাকে আমরা চারটা হোমোজেনাস কোটাতে বিভক্ত করবো তাদের যেমন রিচ কোটা ওয়ানে দিব রিচ ধরেন একটু দেখিয়ে দেই ধরেন কোটা ওয়ানে দিব কোটা ওয়ান কোটা ওয়ানে দিব রিচ তারপর হচ্ছে কোটা টুতে দিব মিডিল ক্লাস পিপুল মিডিল ক্লাস পিপুল কোটা থ্রিতে দিব পোর কোটা ফোরে দিব আল্ট্রা পোর মানে গরিবের চেয়েও গরিব ঠিক আছে এখন এদের থেকে আমি এক পিক করব এদের থেকে পিক করবো এদের থেকে এদের থেকে চারটা কোটা থেকে আমরা চার ধরনের স্যাম্পল নিব কিন্তু উইদাউট লটারি কোনো লটারি হবে না ঠিক আছে খেয়াল রাখতে হবে কোনো লটারি হবে না লটারি সারে আমরা তাদের পিক করব কিভাবে পিক করবো আমরা কনভিনিয়েন্ট এই জাগের দিয়ে দুইটা স্যাম্পলিং পড়লাম কনভিনিয়েন্ট বা পারফাসিভ স্যাম্পলিং দিয়ে তাদের পিক করবো লটারি সারা আর কি ওইগুলো লটারি হয় না সুতরাং কনভিনিয়েন্ট বা পারফাসিভ স্যাম্পলিং দিয়ে করলে কোনো লটারি হবে না এটাই হলো কথা ফ্রম ইচ কোটা সিলেক্টেড বাই কনভিনিয়েন্ট বা পারফাসিভ স্যাম্পলিং এখানে গোটা পপুলেশনকে কতগুলো হোমোজেনাস ক্যাটাগরিতে আমরা ভাগ করি তারপরে কোটা নাম দিবো আর এই কোটা থেকে কনভিনিয়েন্ট বা পারফাসিভ স্যাম্পলিংয়ের মাধ্যমে লুক সিলেক্ট করব এটা হইলো মেইন কাহিনী আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমাদের আর এগুলা কিছু বললাম না বাংলায় বলে দিলাম এটা এটা বুঝতে পারলেই এনা মোট দেন এনা আচ্ছা স্টেটিফাইড স্যাম্পলিং আর কোটা স্যাম্পলিং এর পার্থক্য তাহলে কি এই দুটোর পার্থক্য আপনার জানতে হবে এমসি কিছু আসতে পারে স্টেটিফাইড স্যাম্পলিং হচ্ছে প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং আর কোটা স্যাম্পলিং হচ্ছে নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং এটা তো আমরা জানি স্টেটিফাইড আমরা হোমোজেনাস ক্যাটাগরি নেম দি হোমোজেনাস ক্যাটাগরিকে নেম দিবো স্টার্টা আর কোটাতে হোমোজেনাস ক্যাটাগরিকে নেম দিবো কোটা এটা একটা পার্থক্য আর স্টার্টা থেকে আমরা লটারি করে সিলেক্ট করবো আর কোটা থেকে আমরা কনভিনিয়েন্ট বা পারফাসিভ স্যাম্পলিং করে পৃথক ই স্যাম্পলিং করবো এই যে এটাই হচ্ছে মেইন পার্থক্য এগুলো খেয়াল রাখবে তিনটা পয়েন্ট তাহলে আশা করি বুঝতে সুবিধা হবে তারপর আসেন এখানে হচ্ছে মেইনলি এই তিনটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ আর স্নোবল স্যাম্পলিং আছে এটা একটু জানতে হবে এটা জেনে রাখেন এখানে হচ্
এটা হচ্ছে চেইন রেফারাল স্যাম্পলিং অর নেটওয়ার্ক স্যাম্পলিং চেইন রেফারাল স্যাম্পলিং আমরা কি করি প্রথমে একটা এলিজিবল পারসনকে আমরা সিলেক্ট করি সেই পারসনকে আমরা বুঝিয়ে দেই যে কি কি করতে হবে না করতে হবে ঠিক আছে তাকে আমরা স্টেজে ডেকে নেই তারপর হচ্ছে তাকে হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলা বলে দেই এবং তাদের ইন্টারভিউ কীভাবে নিতে হবে ইন্টারভিউগুলো বলে দেই তারপরে সে হচ্ছে গিয়ে আরও কিছু ইন্ডিভিজুয়াল কালেক্ট করবে আমার ক্যারেক্টারিস্টিক আর সব কিছু ফলো করে সে নিজে কিছু কালেক্ট করে নিয়ে আসবে আবার হচ্ছে সেকেন্ড পার্সনকে বলে দেবো সে সে সেকেন্ড পার্সনকে বলবে সেকেন্ড পার্সন আবার সে একইভাবে কালেক্ট করে নিয়ে আসবে এটা হচ্ছে চেইন রেফারাল স্যাম্পলিং দেখেন কি বলছে ইট ইজ কন্ডাক্টেড ইন স্টেজ ইন দ্য ফার্স্ট এজ ইন দ্য ফার্স্ট স্টেজ এ ফিউ পার্সন সেভিং রিকুয়েস্টেড ক্যারেক্টারিস্টিক আর আইডেন্টিফাইড অ্যান্ড ইন্টারভিউ দে আর নাও রিকোয়েস্টেড অ্যান্ড কনভিন্স টু ওয়ার্ক এস ইনফরমেন্টস টু আইডেন্টিফাই আদার্স হু কোয়ালিফাই টু বি ইনক্লুডেড ইন স্যাম্পল সেকেন্ড স্টেজ ইনফর্ম ইন্টারভিউ দিস নিউ পার্সনস ফলোড বাই দে আর ইউজ এস ইনফরমেন্টস অ্যান্ড এগেন অ্যান্ড সো ওয়ান আমি যেগুলো বললাম সেগুলোই বলছে আশা করি বুঝতে পারছেন এবং লাস্ট কনজিকিউটিভ স্যাম্পলিং কনজিকিউটিভ স্যাম্পলিংটা হচ্ছে কনভেন্ট স্যাম্পলিং এর কাছাকাছি মতো একই রকমই প্রায় ঠিক আছে এক্সেপ্ট মানে একটা পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে ইট সিক্স টু ইনক্লুড অল অ্যাক্সেসিবল সাবজেক্ট এস পার্ট অফ দ্য স্যাম্পল আমি হচ্ছে ওটা বাসাই করছিলাম এটা হচ্ছে সব অ্যাক্সেসিবল সাবজেক্টকে ওরা স্যাম্পল হিসেবে সিক করে নেয় ইনক্লুড করে এই নন প্রবলিটি স্যাম্পলিং টেকনিক ক্যান বি কনসিডার্ড এজ দ্য বেস্ট অফ অল নন প্রবলিটি স্যাম্পলিং খেয়াল রাখতে হবে এটা হচ্ছে কিন্তু বেস্ট বলছে এটাকে কনজারেটিভ স্যাম্পলিংয়ে বিকজ ইট ইনক্লুডস অল সাবজেক্ট যেটা রেগুলার আমি হাতের কাছে যা পাবো তাই এই কনজারেটিভ স্যাম্পলিংয়ে নিবো স্যাম্পল হিসেবে কোনো কিছু বাদ দিব না হুইস ম্যাক্স দ্য স্যাম্পল এ বেটার রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য ইন্টার পপুলেশন আমার যে পপুলেশন আছে ইন্টার পপুলেশন তাদেরকে একটা বেটার রিপ্রেজেন্টেশন করে কি কনজিকিউটিভ স্যাম্পলিং ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটাই ছিল আমার আলোচনা সারমর্ম ভিডিওটি দেখে দেখে পরে ফেলুন তাহলে বুঝতে পারবেন পড়া হয়ে যাবে এখনই পরে ফেলুন একবার পড়লেই মাথায় গেঁথে যাবে আসেন এখন আমরা কিছু এমসিকিউ সলভ করব ঠিক আছে এমসিকিউগুলা এখন খুব ইজি লাগবে এখন আর কোনো জটিলতা লাগবে না এমসিকিউগুলো দেখলেই পেরে যাবেন দেখেন প্রথম এমসিকিউতে কি বলছে প্রথম এমসিকিউতে বলছে দ্য ফলোইংস আর দ্য এক্সাম্পলস অফ নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং এখানে নন র্যান্ডম স্যাম্পলিংগুলো চেয়েছে এটা কিন্তু একটা প্রিভিয়াস এফ সি পিএস পার্ট ওয়ান কোয়েশ্চেন নন র্যান্ডমগুলো কি আসেন আমরা একটু দেখি ঠিক আছে এই যে কুটা স্যাম্পলিং এটা একটা নন র্যান্ডম এটা ট্রু তারপর হচ্ছে পারফাসিভ স্যাম্পলিং আমরা মাত্র বললাম এটাও ট্রু আর স্লুমোবল স্যাম্পলিং এটাও ট্রু এগুলো হচ্ছে কোটা স্যাম্পলিং ই সরি নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং আর ফলস কোনটা এই যে কনভার্জেন স্যাম্পলিং আর ক্লাস্টার স্যাম্পলিং এগুলো হচ্ছে র্যান্ডম স্যাম্পলিং আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমার আলোচনা সারমর্ম এখন ইজি হয়ে যাবে এখন আসেন দুই নাম্বার প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং ইজ অর আর প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং কি কি আছে এখানে প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং মানে কি র্যান্ডম স্যাম্পলিং সরি নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং কি বলি প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং হচ্ছে র্যান্ডম স্যাম্পলিং প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিংগুলো কি কি আছে চলুন দেখি আমরা সেটা হচ্ছে প্রথমে কি বলছে কোটা স্যাম্পলিং কোটা স্যাম্পলিং কি ট্রু হবে না এটা ফলস ওটা হচ্ছে নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং সিম্পল স্যাম্পলিং এটা ট্রু আগে আমরা ফলসগুলো খুঁজে বের করি এখানে একটাই ফলস বাকি সব ট্রু সিম্পল ট্রু সিস্টেমেটিক ট্রু স্টেটিফাইড ট্রু মাল্টিফেস ট্রু এগুলো সব র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর এক্সাম্পল তারপর লাস্ট র্যান্ডম স্যাম্পলিং ইনক্লুডস কোটা স্যাম্পলিং কি ট্রু হবে না এটা ফলস পারপাসিভ স্যাম্পলিং ফলস মাত্র বললাম আমরা ক্লাস্টার স্যাম্পলিং ক্লাস্টার স্যাম্পলিং ট্রু এটা আমরা গত ভিডিওতে পড়েছি সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং স্টেপের স্যাম্পলিং সব ট্রু আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমার আলোচনা সরমর্ম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এফ সিপিএস পার্ট ওয়ান এক্সাম এভাবে দেখে দেখে কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করে ফেলুন তাহলে আর কখনোই ভুল হবে আচ্ছা পরবর্তীতে আমার যে কোনো ইনফরমেটিভ ভিডিও সেটা বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স লেকচার হোক বা সেটা বেসিক ফিজিওলজি বা ডেভিড সোর মেডিসিন রিলেটেড ভিডিও হোক সেগুলো পেতে আমার যে ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাজ বিন জামান এটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল তাহলে আপনার আর নোটিফিকেশন বেলে ক্লিক করে রাখলে নোটিফিকেশন চলে আসবে আপনার ডিভাইসে সব ভিডিও পেয়ে যাবেন নতুন নতুন ভিডিও এখন আসতেই থাকবে আশা করি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন 
আচ্ছা আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সামনের দিন আশা করি নতুন কোনো লেকচার ভিডিও নিয়ে হাজির হব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ